በስማብ ወልድ ወመን ፈስቀዱ ሳዱ አምላክ እግዚአብሔር ልጆች ይሄንን ትምርት የምትማሩላችሁ እግዚአብሔር ቸርነት ከወላችሁ ጋር አይሆን እንላለን የሐዋርያት ሰላም ጻፍን በተከታታይ የተማረን ነው ያለነው እግዚአብሔር ይመስገን በድሮ ጊዜ ስልጣኔ እንደሰየ መጣ የኛ አባቶች በግራቸው የሮጡ ሐዋርያት አበው ከሀገር ሀገር ከ ምድር ከመድር ምድር የተሻገሩ በብዙ መከራ ካወዴ ጋር የታገሉ ኮም በዴ ጋር የታገሉ ከክፎሽ ጋር የታገሉ ወንጌል ሰበከው እዚያ ድርሰውናል ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል እንደማርካለን በደጃችን በበራችን ቴክኖሎጂው ቤታችን ድረስ እግዚአብሔርን ቃል አመጥቶ የሚሻለው ነገር እንደነረዳ እንደነማር አግዞናል ስለዚህ በዚህ ዘመን ቀድመንኛ ወደ ትምርቱ ወደ አግሎቱ ካልመጣን ተቃዋሚዎቻችን ቀድመውን ይመጡና የኛም እንለውን ህዝብ ልብና ጆሮ ይዘው ብን ይሄዳሉ ስለዚህ ሁሉ ግዜም ቢሆን ከለይነታችን ከ ከወገንተኛታችን ይልቅ ተስማምተን በጋራ የእግዚአብሔር መንግስት የቤተክርስቲያን ተልቆ ዋናው ተልቆ የቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ማስተማር ስለሆነ በሰማይ ያላለው መንግስት በመድር ያሉት ሊቶ አጉትን ሰዎች በሰበሰብ ስለሆነ መጥራት ስለሆነ ይህንን ተጋግዘን እየሰራን ሰዎችን ከጥፋት አጥርፈን በእናንቀላፋ በእንሞት በእውነት በሚቀጥለው ዘመን ትውልድ ታሪክ ተተን እንሄዳለን የሚቀጥለው ዘመን ትውልድ ይጣሉልኝ ነበር አይጨቃጨቁ ልኝ ነበር አይላዩ ልኝ ነበር ብሎ አያነሳን እንደዚህም ቢል በመጥፎ ነው የሚያነሳን ለኛ ለሚጠቅም ለዚህ ዘመን የሚጠቅም ስራት ተውልን ሄደዋል ቢለን ነው የሚሻለን እግዚአብሔር ዋጋችንን የሚሰጠን ለትውልዳችን በተወነው ፍሬ መጣን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች በመናገኘው አጋጣሚ ተጋግዘን እግዚአብሔርን ቃል ማስፋት ማስተማር ይገባናል አሁን ይሄን ቃል የምትሰሙ ከተማራችሁበት ይሄንን ትምርት ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ማካፈል ይኖርባችኋል ልባችሁስ ብቻ መቅረት የለበት ወይ መናገር አለዚያም ደግሞ በዛው በመታውበት የ የ ማበራይ ምንድነው መንፈሳዊ ሚዲያ ትምርቱን ያካፈሉ ሰዎች እንዲደርሳቸው እንዲሰሙት ማድረግ የተሻለ ነው። ባንዲት ቃል የሰው ልጅ ህይወት ሊቀየር ስለሚችል ማን ያቃል? እናንተ መታካፈሉትን ቃል አንድ ሰው ታተፈበት ይሆናል። ይሄ ደግሞ በሰማይ ትልቅ አክሊልና ዋጋ ላቆያችሁ ይችላልና በቀንነት የምትሰሙ በቀንነት የምታገለግሉ መስማት ብቻ ሳይሆን ይሄንን ማስፋት ቃሉን መደገፍ እንደሚያስፈልግ ኮዲዮ አሳስባለሁ እግዚአብሔር አምላክ ልባችንን ያብራ ወደ ቆምንበት የሐዋርያት ሰላም ምራፍ 14 ትምርት እንዴዳለን እግዚአብሔር ወላችን እንደማይ ልቦና ያብራ የሐዋርያት ሰላም ምራፍ 14 ቁጥር 1 በኢቆኒዮም እንደ ቀድሞ ወደ አይሁድ ምክራብ ገብተው ከአይሁድና ከግሪክ ሰዎች ብዙ እንዲያም እስካም ምድረስ ተናገሩ ያላመኑ ታይሁድ ግን ያሃዛብል ልብ በወንድሞች ላይ አነሳሱ አስከፉ ምልክትና ድንቅ በጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው የተናገሩ ረጅም ወራት ተቀመጡ አሁን ስለ ጳውሎስና በርናባስ አገልግሎት ነው እየተማርነ ያለ ነው በአንጾኪያ ያገለገሉ ቆይተው እግዚአብሔርን ስራ መስከረነታቸውን ከመከራ ጋር አንድ ላይ ከህይወት ትግል ጋር አንድ ላይ አገልግለው አሁን የመጡት የመጡት ወደ ኢቆኒዮን ነው እንግዲህ እነዚህ በታናሽ አስያ ይገኙ የነበሩ ከተሞች ናቸው በሮም ቅኝ ግዛት ስር የሚተዳደሩ ከተሞች ናቸውና እንደ ቀድሞ ወደ አይሁድ ምክራብ ገብተው ሰበኩ ክርስቶስን ቀድሞ ወደ አይሁድ ምክራብ የሚገቡበት ምክንያት አንደኛ ቀደም ብሎ የነቢያት መጽሐፍ በአይሁድ ምክራብ የሚነበበው የሕግ መጽሐፍ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ስለመጣው ስለሚመጣው መሲህ ሲያወጅና ሲናገር በተስፋ ሲያስጠብቀ የነበረ ያምልኮ ቤት ስለሆነ ወደዛ ገብተው ክርስቶስ መወለዱን አዳኝ መምጣቱን በዛ መዳነት ሆኖ መሰቀሉን መናገር ነበርባቸው ምክንያቱም የመጀመሪያው የዚህ አግሎት ባለቤቶች አይሁድ ናቸው እና ወንጌል ለመስማት የነበረባቸው ቀድሞ አይሁድ ናቸው ስለዚህ ወደ ቤተ ምክራብ ይገቡ ነበር ከዛም ባለፈ ስለ እግዚአብሔር ለመናገር የተሻለ የተመሳቸው ቦታው ምክራብ ነው ወቸም ከቤተ ጣዖት ቤተ እግዚአብሔር ይሻላል ነገር ግን በመክራብ ውስጥ የመክራቡ ጣባይ ቤተ አምልኮ ቤተ እግዚአብሔር ቢሆንም በቤት ውስጥ ያሉት ግን አገልግሎቶች እና መመናን ሁሉ ማንዳት አልነበሩ 
ግማሾቹ እግዚአብሔር ሰዎች ነበሩ ግማሾቹ እግዚአብሔር ጣላቶች ነበሩ እና በእግዚአብሔር ቤት ሁለት አይነት ህዝብ አለ የእግዚአብሔር ጣላት የሆነ ህዝብ አለ የእግዚአብሔር ወዳጅ የሆነ ህዝብ አለ ለክብሩ የሚያደር ለክብሩ የሚያገለግል ለክብሩ የሚቀና አለ ደሞ በመንፈሳዊ ስሜት ስም ደሞ እግዚአብሔርን የሚቃወም ደሞ ህዝብ አለ እነዚህ ሁለት ህዝቦች አንድ ላይ በአንድ ምክራብ ይኖሩ እንደነበር ምን ነው እዚህ ነው እና በአይሁድ ምክራብ ገብተ እግዚአብሔር መንግስ ሲናገሩ ያመኑት እንዳለ ሆኖ ያላመኑት አይሁድ ግን ያመኑትን አሐዛብና ወደ እምነት ሊመጡ ያሉትን አሐዛብ ከፋፈሏቸው ማለት ነው። እና በግዚያው ከግሪክነት ወደ ይሁድነት የገቡ አይሁዶች አሉ በደማቸው አይሁድ ይሆኑ አይሁዶች አንድ ላይ ያመልኩ ነበር። አሁን አይሁዶች ምንድን ያደረጉት ያገሩን ሰዎች ወይም ደግሞ የግሪክ ሀያን ሰዎች ነው አሐዛብን በእነ ጳውሎስ ላይ እንዲነሱባቸው እንዲከፉባቸው አደረጉ ማለት ነው ያላመኑት አይሁድ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊውን ስራ በመንፈስ ቅዱስ ስራ ማሸነፍ የማይችል ሰው መንፈሳዊ ስራ በስጋ ሐሳብና ስራ ያሸነፍ ይታገላል በጣም በሁከት በድብድ በነትርክ የቤተክርስቲያን ችግር የቤተክርስቲያንን አግሎት ለማቆም የሚፈልጉ ሰዎች የዚህን ዘመን ሰዎች ነው የሚመስሉት እና ይሄንን በማድረግ የአሐዛብን ወንድሞች በነጳውሎስ ላይ አነሳሱ ነገር ግን መልከትና ድንቅም በጃቸው ይደረግ ዘንድ እየሰጠ ለጸጋው ቃል ስለመሰከረው ስለ ጌታ ገልጠው የተናገሩ ለሽጅም ወራት ተቀመጡ። ሁኔታው በተቃውሞ ቢታጀብም አግሉታቸውን አቋርጠው አሉትም ንቅዱስ ጳውሎስ ረጅም ወራት ተቀመጡ ምናልባት አንድ አመት ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ በሆነ ከአንድ አመት እስከ ሁለት አመት ባለው ጊዜ ያማኑትን በወንጌል እንዲመሰረቱ አድርገው አስተምረው ስለነበረ የሚወጡት አንድ አመት ያክል ከተቃውሞ ጋራ በትግስት ተቀመጡ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ እግዚአብሔር የነሱን አግሎት በተአምራት ይደግፍ ነበር ታምራ ከሰማይ ነው ታምራት የሚመጣበት ምክንያት እግዚአብሔር ታምር ሰሪውን ሰው በመንግስቱ ውስጥ እንደተቀበለው ማሳያ ነው በርግ ታምራት ሁሉ እግዚአብሔር ፈቃድ መግለጫ ላይ ሆኖ ይችላል ግን እዚህ ጋር ምናየው የነ ጳውሎስ የጅ ታምራት ከሚሰብኩት ወንጌልና ከእውነቱ ጋራ እግዚአብሔር እንደተስማማ የሚመስክርበት ነበር እና በዚህ ሁኔታ ለረጅም ወራት በ ይቆኒዮን ቆዩ የከተማው ህዝብ ተከፍለው እኩሌቶቹ ካይሁድ እኩሌቶቹም ካዋሪያት ጋራ ሆኑ አሐዛብና ይሁድ ግን ካለቆቻቸው ጋራ ለእንግላቷቸውና ለወግራቸው ባሰቡ ግዚያ አውቀው ለስጥራና ደርበን ወደ ሚሏት ወደ ሊቃው ሊቃውን ያ ከተማ በሱም ዘላ ወዳለው ሀገር ሁሉ ሸሹ በዚያው ወንጌልን ሰብኩ ነበር ባግሎቱ ሁለት ነገር ተፈጠረ ሁለት ወገን ተከፈለ ያመኑት እና ያላመኑት ያመኑ አሐዛብና ያመኑ አይሁድ በአንድ ላይ ያላመኑ አይሁድና ያላመኑ አሐዛብ ተከፋፈሉ ለሁለት ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው ነው እሳት ለጥል መጥቻለሁ እሳቱ ወንድምን እህትን አባትን እናትን የሚለያይ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው የአንድነት መጋጠሚያ ነው የፍቅርና የህብረት ማሰሪያ ነው ነገር ግን አንዳንድ ደግሞ መለያያም ነው ያመነው ካላመነው ጋር አመጋጨበት ነው ልክ በርብቃ ማሐጸን ኢሳውና ያዕቆብ እንደተጋጩ እንደታገሉ ከዛም በኋላ ከተወለዱን በኋላ በሁለቱ መካከል እና በወገኖቻቸው መካከል ጣብና መለያየት እንደተፈጠረ በሚያምኑና በማያምኑ መካከል ሁሉ ግዜ ቢሆን ይሄ ነገር እንደሚከሰት ማሳያ ነው ግን እግዚአብሔር ብዙ ምርኮ ለነ ጴጥሮስ ሰጠ ብዙ ሰዎች አመኑ የእብነታቸው ኃይል ያደገ ሲመጣ ሁኔታውን በስጋ ጉልበት ወይ በድንጋይ በድንጋይ ወይ በጣብ ለማሽ ለማሸነፍ እነዛ ስጋው ያኑ ያላመኑ ሰዎች ሞከሩ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የቤተክርስቲያን ችግር በድንጋይና በጣብ የሚፈቱ ሰዎች በመንፈሳዊ ኃይል የሌላቸው ናቸው። ቤተኛውም ቦታ እግዚአብሔር ሰራተኞች ድንጋይ ጨብጠው ወይም ጅራፍ ገምደው በዚህ መንገድ ያገለገሉ የትን ቦታ ላይ የነው። እና መንፈሳዊ ኃይል ሲጠፋ ግን ይሄ ኃይል ይመጣል። ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጌት የሰማን ጫካ እየጸለየ ይያል ፈተናው ውስጥ እንዳይገባ ተክቶን ይጸልይ ይመከራው ነበር ሲመለስ ግን ጴጥሮስ ተኝቶ ነበር ሶስት ጊዜ ለተመለሰው ጌታ ሶስት ጊዜ ጴጥሮስ ተኝቷል በኋላ ጌታ ኢየሱስ ተወጥ ጨርሶ ጸሎቱን ሲወጣ ጭፍሮች መጡ ጌታ አለ ማያስ ያን ጊዜ ሰይፍ ይታጠቀው ጴጥሮስ ተነስተው ከንጥልፉ ጦርነት ከተነ ማለት ነው በዛ በሰይፉ የአይሁድን ጭፍራ ለመዋጋት ለመማታት ጆቹ ሰነዘረ መንፈሳዊ ኃይል በሌለን መጠን ብዙ ሰዓት በተኛ መጠን በተኛን ቁጥር በሚመጣበት ተግዳሮት መናሸንፎ በሰጋ መጠን ይሆናል ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ዝም አላለም ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጣፋሉና ሰይፍን ወደ ሰገባ መልስ ነው ያለው። 
ሰይፉን ወደ ሰገባው ያልመለሰ አገልግሎት ክርስቶስን አላወቀም ክርስቶስንም አላመነ ክርስቶስንም አልሰማ በኢየሱስ ክርስቶስ የደመቀ ልቦ የበራ ሰው ሰይፉን ሰገባው ውስጥ ከተተተ ነው እነሱ ወሽ ግን በክርስቶስ ፍቅር ልባቸው ስላልተነካ ለጠብ ተነሱና በድንጋይ ላይ ይወግራቸው አሰቡ ባይሁድ ህግ እግዚአብሔርን የሚሰድብ ወይ በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ ለክ ያለ ነገር የሚናገሰው በድንጋይ ይወገር የሚል ትምርት አለ ህግ አለ ከዚህ ተነስተው ነሱ እግዚአብሔርን ሰድዋል ብለው በራሳቸው አተረጓጎ የሚቆጥሩት ሰው በድንጋይ የደበደቡ የመግደል ተባይ ነበራቸው ከዚህ ተነሳ ስለ እግዚአብሔር ልስ ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰብኩትን እና ጳውሎስን ለመግደል ተሰበሰቡ ነገር ግን እነ ጳውሎስ ወደ ሊስጥራንና ደርቤ ወደ ሚባሉ ከተሞች ወደ ሊቃውና ከተሞች ሸሽተው ሄዱ እና እንግዲህ አንዱ የፈተና መውጫ መንገድ ዝምታ ነው አንደኛው መጋፈጥ ነው ደሞ አንድ አንድ ይመሸሽ ነው ፈተና መውጫ መንገድ ብቻኛ መልካም ያለው መንገድ ምንድነው አግሎትን ማቋረጥ ነው ይሄ ልክ ያለው መንገድ ነው ፈተና የበዛ ብሎ መስቀልን አስቀምጦ መሄድ ልክ ያለው መንገድ ነው አንድ አንድ ጊዜ ግን በመስቀል በመስቀሉ መንገድ ላይ ችግሮችን መጋፈጥ ይኖርብናል ችግሮችን سنጋፈጥ ምን ሰዋው ዙ ነገር ይኖርናል ኑራችንን ህይወታችንን የለት ምግባችንን ልብሳችንን መጠለያችንን ልናጣን ይችላል ከዛም ባለፈ ክብራችንን ልናጣን ይችላል ስማችንን ልናጣን ይችላል ይሄ ዋጋ አይት ሚያስከፍል ነው ይሄ ማጣጥ ነው ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከሁኔታው ጋር ደግሞ ተጋፍጦ ማለፍ ሊኖርብን ይችላል ደግሞ ሸሽተን ማምለጥ ሰግዚኦ ድረስ ከተማ ወደ ከተማ ለመዛወር እንደሚገባን የሚያሳይ ነው እና እንደዚህም ሰዎች ወደ ደርቤን ሊስጥራን ከተሞች መጡ ያዋራ ስራ ምራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ ያለ ነው በልስጥራንም እግሩ የሰለለ ከናቱ ማጽን ጀምሮ አንካሳ ይሆነ ከቶም የዶማቅ አንድ ሰው ተቀምጦ ነበር ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር የሰማ ነበር አው ልስጥራን የጢሞቴዎስ የትውልድ ሀገር ናት የቅዱስ ጳውሎስ ተማሪ የነበረው በመንፈስም ልጅ ሆኖ የነበረው የጳውሎስ ተተኪ የነበረው ተልቁ ሊቀ ጳጳስ ጢሞቴዎስ የተወለደውና ያደቀው በዚህ በልስጥራን ነው አይሁዳዊ ነው በእናቱ አይሁዳይ በአባቱ የግሪክ ሰው ነው በዚህ ከተማ ውስጥ ጳውሎስ ያገለግል ካፈራቸው ፍሬዎች አንዱ ነው እና ልስጥራን በ በከተማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች በጣም ብቻ ውስጥ እንደነበሩ ነው መጀመሪያ የምናየው ከተማ ውስጥ ሲገባ እግሩ የሰለለን ሰው ነው የተመለከተው ጳውሎስ እና ብዙ ከተሞች የሞት ፍጥነት ነበራቸው አጋንንት ያደረባቸው ክራቸው የሰለሉ በሽተኞች በጨረቃ የሚጥላቸው ሳተላይት የሚጥላቸው አራፋ የሚደፍቃቸው እንደዚህ አይነት በሽታ የሚያጠቃቸው ብዙ ህዝቦች ሞሉባቸው ነበርውና የእግዚአብሔር መንፈስ ከከምድራች ከምድሪት ሩቁ ስለነበረ በዚያ ምክንያት ሰይጣን በገዛው ዓለም ላይ የሞትና የሞት ውጤት በሰውት ከሻ ላይ እንደወደቀ ማሳያ ነው። እናውን ወደ ሊስጥራን ሲደርስ እግሩ ይሰለለ ወይ መሄድ ማችል ከናቱ ማጽን ጀምሮ አንካሳው ነው የተወለደ ሰው አገኘ። እና ሰውየው ሲያዳምጥ ከልቡ ነበር የሚያዳምጠው። ሐዋርያ ጳውሎስ ያገለገለ የአዳማጩ የዛን እግሩ ይሰለለበትን ሰው የልብ መንፈስ ተመልክቷል። ስለዚህ እንደሚያምን ገባው ማለት ነው ጳውሎስ በኢየሱስ ስም ተነስለው አምኖ እንደሚነሳ ተረዳ በቤት ስም በኢየሱስ ስም ተፈወስ የሚለውም ሰው ፈወሳሎ ብሎ ደሞ በሽተኛውም ጭምር አብሮ ሁለቱን ተባስመው ተማመን አለባችሁ ምክንያቱም እምነት ሽባን ይተረተራል በክርስቶስ ላይ ያለ እምነት በስሙ ላይ ያለ እምነት በኢየሱስ ስም ላይ ያለው የእምነት ኃይል ሰዎችን ከመቃብር ከመውት ይቀሰቀሰው ስለዚህ እንዲ አይነት ትልቅ ኃይል ይዞ ግን ሳያምኑ ማለፍ ግን ዋጋውን እንዳንቀበል ወይም ኃይሉን እንዳንካፈል ያደርገን ይችላል አሁን እዚህን ሰው የሁኔታ ስትመለከቱ ያዳምጣል ወንጌል የሚያዳምጠው ለማመን ለማመን ነው ለእምነት ነው የሚሰማው ያቹ ምንድነው የሚለው ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ይሰማ ነበር ይሰማ ነበር እርሱም ትኩር ብሎ በተመለከተውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ በታላቅ ድም ዝቀጥ ወለ በግሩ ቆም አለው ብድግም ብሎ ተነስተው ይመላለስ ነበር ተነሳለው የኢየሱስ አገልግሎት በኢየሱስ ስም የሚሰራው ሐዋርያው ጳውሎስ በኢየሱስ ስም ነው የፈጣው ተነስ ሲለው ቀጥ ብሎ ቆመ ይሄ ባደባባይ በከተማይቱ በልስጥራን ለነበሩ ሰዎች ትልቅ መልክት ነው እግዚአብሔር ጋር የሚሰሩ 
ታምራት ከሚያደርጋ አመላ ጋር የሚሰሩ ፈቃዱን የሚናገሩ አገልግሎቶች እንደመጡ ከተማቸው ማሳያ ነበር በሽተኛው ቀጥ ብሎ ቆመ ግሮቹ ተፈወሱለት ክብሪግባው በድንቅም ብሎ ተነስተው ይመላለስ ነበር ህዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ግዜ ድምጻቸውን ከፍ አድርጎ በሊቃው ነው ያቋንቋ አማልክ ሰዎች መስለው ደኛ ወርደዋ አላሉ የሰው ተነስ ሲለው በኢየሱስም መመላለስ ጀመረ እና ተፈቶ ተመላለሰ የካናት አለቃችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈታ ነው በሰማይም በመድርም እና የሚፈታ ነው ሲባል ከብዙ አይነት ስራት ነው የሚፈታው ከድንቁርና ስራት ይፈታል ከጨለምተኝ ተፍስራት ይፈታል ከዚህ ዓለም አሳብና ራስን ካለ መግዛት መንፈስ ይፈታል ከጋንንት ስራት ይፈታል ከራስ ጋራ ያፋታል ከራስ ማንነት ጋር ከክፎ ማንነታችን ጋር ይፈታል ሰው በራሱ ማንነቱን ይታሰራል በመሐበረሰቡ ወግ ይታሰራል በጨለማ አስተዳድ ይታሰራል በመናፍስትና በጠንቋዎች በድገምተኞች ድግምት ይታሰራል እነዚህን ሁሉ ስራቶች መፍታት የሚችል ብቻኛ ስም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው እግዚአብሔር ልጆች የኢየሱስ ስም ትልቁ ኃይላችን ነው የኢየሱስን ስም ለሌላው የሰጠ በጫችንን ባዶአችን ንቀጥን ተቀምጣናል እና የኢየሱስ ስም ትልቁ ኃይላችን ነው እግዚአብሔር ልጆች አረባ ሀገር የምትኖር አንድ የነሳ ልጅ አለችኝ እና የምትኖርበት ሀገር ኦማን ይባላል ኦማን ምድረበዳ ውስጥ ጫ ከከተማ ውጪ ገጠር ውስጥ ነው የምትኖረው የምትኖርባቸው ሰዎች ደግሞ ጠንቋዮችና መናፍስትን የሚስቡ ናቸው ሰልሽ ክርስቲያን ነች እና ለስራ ለእንጀራ በላ ወጣችበት ሀገር የገባችው በታጠረ ከከተማ ውጪ በሆነ ምድረበዳ ውስጥ ባለ ትልቅ ግቢ ውስጥ ከጠንቋዮችና ከስፋተኞች ጋር እዛ ግቢ ውስጥ አስራት ነው ነበር እና ያው ተደውልልኛል ይስልክ እና ምን እንደ መጥቶሎች ልጅ ብዙ ጊዜ በላዋ ላይ በቤቱ ላይ የሚጠራው ያጋንንት ስም ልጅቷን እየመጣ ይመታታል ልጅቷ በእምነቷም ጠንካራ አይደለችም ነገር ግን ደሞ በዙሪያው ያለው የመናፍስት አሰራር ይረብሻታል እና አንዳንድ ጊዜ ሰውነቷ ያባበጠ በቃ መንቀሳቀስ ያቀጣታል ትልቅ ይሆናል ሰውነቷ ያብጣል ይሄንን ነገር ለማሸነፍ ብዙ ጥራት ታደርጋለች ግን አልቻለች እና ያው አንድ ቀን በዚህ ችግር ውስጥ ሆና ደወለችልኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብለሽ ጸሎት ጸልይ ሰላት ደነገጠች በኢየሱስ ስም ማለት አለብኝ ወይ እኔኮ ኦርቶዶክስ ነኝ ያለች ኦርቶዶክስ ኢየሱስ የኦርቶዶክስ አምላክ ነው ከጥንት ተጀምሮ ጥንታዊ ታቤት ተክርስቲያን ስትዋገድ ስትጋደል ስትዋገድ ስትዋደቅለት የኖርቻ የኖርችለት ባሏ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አትናቲዮስ በኢየሱስ ስም ነው የተሰደደው ብዙዎቹ አባቶቻችን ጥንቶቹ አባቶቻችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ከፍላስፎችና ካለም መናፍቃ ጋር የታገሉት ይሄ የሌሎች ኢየሱስ ለሌሎች የመስጠት ችግር የኛ የዚህ ዘመን ችግር ስለሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መታረቅ አለብሽ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ነው አምላካችን ነው እኛ ከሱ በቀል ሌላ ምን አምላክ አለ ቅዱስ የምንለው አሃዱ ወልድ ቅዱስ ምንለው ማን ነው ከሱ እጪ ለምን ብለን ነው ለጥራት ለሌላ ሰው አሳልፈን እንሰጠው ኢየሱስን እና ኢየሱስን በመጀመሪያ ታረቅ ታረቅ ይቀርበ ላይ በዩ እንደምን ምንም ነገር አይደለም ምንም ነገር አይደለም ይሄ ትልቅ ያጥያት ንዛዜ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በማለት የምክንያት እምነቴን ከጃሉ በለሽ ማሰብሽ በራሱ ትልቅ ኃጢአት ስለሆነ ንዛዚ ያስፈልግሻል ልጅ አናዘስኳት እንደገና እንደ አዲስ ምክንያቱም ምን የከነት የታዲያ ለምን እንደው የኢየሱስ ስም ካልተከበረ የአዲስ ኪዳን ካህን መሆን ጥቅሙ ምን እንደው የበሉ ኪዳን ካህናት አይደለምኛ ለበጉ ለታረደው ለሚታረደው ለጥጃና ለፍየዛ ዘንድ ምን ኖረው መስቀል ላይ ታረደው በግለ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ነው እንድናገለ ግን ይጥራ ነው የኛ ቅስና የኛ የመስቀል መሸከም አላማ ይሄ ነው እና ታረቀች በስነ ስርዓት ይቀርበ ለኛለች የኢየሱስን አልወድም ጨንቀኛል ስለሱ ሌላ አመት ይገባ ይመስለኛል አለች ካሳሰባ ጋር መታረቅ ነበር አባት ፈውስ ማምጣት ነበርበት አሳሰቡ አይምሮአ ይሄን የምሰሙ ብዙዎች አቹ በልባችሁ ውስጥ የችግር እንዳለ ግጠኛ ነኝ ይሄን ችግር ተሸከመን ካህናት ጋር አይደ ምንናዘዘው ግን ሌላ ነገር ነው ትልቁ ችግር ትልቁ ምሰሶ ውስጥ አክን ተንቀሳቅሶ ተሰብሮ ትልቁን ጌታችንን መድኃኒታችንን 
የናታችን የሚያቤታችን ልጅ አንዱን ፍሬዋን ከደን በልባች ግን እሷ ሲንገባ ምንም አይመስልንም በዚህ ጉዳይ እንደናዘዝ እና ሽባ የሚተረተረ ስራት የሚፈታው ስም ይዘን እኛ ታስረን እንቀመጣለ በየቦታውም በዚህ በየቤቱ ብታዩ ማርተኞች አጋንት ያደረባቸው አስማተኞች ዛሬ ይፈጃቸው ብዙ ቤተሰቦች አሉ በሰማ ክርስቲያን ይሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ያው አምልከውት ቢሆን ከልባቸው በደጃቸው ላይ መጣም ነበር የሞት መልአክ ምክንያቱም ያንተን ስም ሰምቶ ሞት ይደንቅ ተብሎ ተዘመረለት ነው ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሰምቶ ሞት ነው የሚደነግጥለት ኢየሱስ ስም ሰምቶ ሞከደ ነገጠ ቤታችን ለምን ሞት ይገባል ለምን ስራት ይገባል ለምን እንደው ማርት የሚገባው ለምን እንደው አስማት ምን ፈራው ለምን እንደው ድግምት ምን ፈራው እከል ያስደግሞብኝ እከል ያስሰረቶብኝ እከል እንደዚህ ያድርጎብኝ ለምን እንላለን እና ልጅቷ ከእግዚአብሔር ከጌቷ ጋር ታላቀስ በእውነት በስሙ መጸለይ ጀመረች ጣዋት ተርስታ ጸሎታ ጸሎታ አድርሳ ስትጸርስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላ ትጸልያለች ትዘጋለች ጸበሉን በስሙ ባረከች ሰውነቷን ተቀባች በአንድ ለሊት ማለት ነው በአንድ ለሊት ያበጠ ሰውነቶ ወደ ቦታው ተመለሰ በአንድ ለሊት በማግስቱ ጤነኛ ሆንኩኝ ብላ ተገርማ አደወለች የሚያስገርመው የእሷ ጤና ምን መለስ አይደለም የሚያስገርመው የእሷ ኢየሱስ የኔ አይደለም ብላ ማሰባዋ ነው ኢየሱስ የነ ከሌ ነው ማለቷ ነው ዋናውን ምርጌታውን ኃይሉን ትልቁን ጉልበታችንን ለሰው መስጠቷ ነው እሱ ነበር የሚያስገርመው እንጂ ኢየሱስ ባስ ፈውስ ነው የነበረው ከጥንት ከዛሬ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ አሰሪዎቹም ከሷ ጋር አብኖር አልፈልጉም በላያቸው ያለው መንፈስ ኢየሱስም ሲጠራ ቤታቸው ውስጥ መረረስ ጀመረ። እና ባክሽ ጅልን ካንቺ ጋር አንቺ ከኛ ጋር ነው አንፈልግም ብለው በክብር ደሞዞን ሰጥተው ብሌንት ኬክ ቆርጦ በሰላም ወደ ገሩ አመለሰዋት እና ክርስቶስ ያስከብራል ክርስቶስ ይጠብቃል ይፈታል። ሽባዎች ተርተረተሩ ቢተረተሩበት ደንቆሮስ ይበሩበት አይናቸው አይምሯቸው ውስጣቸው የታወሩ ሰዎች ልባቸው የሚበራበት መብራት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝብ ሁሉ ይወለ መስራሽ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በልስጥራን እንደዚህ ነው የሆነው በኢየሱስ ስም አውሎስ ሲናገር ሽባው ተመላለሰ ተፈቶ ተመላለሰ ክብር ይግባው የሊቃው ነገር ሰዎች ህዝቡም ጳውሎ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በሊቃውን ያ ቋንቋ አማልክ ሰዎች መስለው ወደኛ ወርደው አላሉ በርናባስን ዲያሉት ጳውሎስንም እርሱ በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜ ይናሉት ልስጥራን በታናፋስ ያምትገኝ አሁን ቱርክ በመትባለው አገር አካይ የምትገኝ ዳርቻ አካይ የምትገኝ የገላቲያ ከገላቲያ አውራጃ ከተቦች አንዷ ናት በጊዜው በዛን ሀገር ሁለት አማለት ይመለካሉ። እና ዲያ የሚባለው አምላክ ከተማችን ጣባቂ ነው ብለው ያምኑ ነበር ዲያ። እና እንደ ትልቅ ባለ ግርማ ሞገስ አምላክ አርገው ስላሰቡ በሰውነቱ በተከለቀመ ነው ግርማ ሞገስ የነበረውን በርናባስን ዲያ ብለው ስመውቱለት። ዲያ ወርዷል በስጋ እኛ መስሎ ተገልጧል ብለው አመኑ ወዲያው። አውሎስን ደሞ አውሎስን በመናገር ዋና ስለነበረ ሄርሜን አሉት ሄርሜን ማለት በግሪክ ሜርኩሪ ማለት ነው ተናጋሪ ስለነበረ እሱን ሄርሜን አሉት እንግዲህ በነሱ የእምነታ ፈታሪክ ውስጥ ዲያና ሄርሜን ከዚህ ቀደም ሰዎች መስለው መተው ለአንድ ሽማግሌ ባለና ሚስቶች ታይተዋል የሚባል አፈታሪክ ነበረ ከዚህ የተነሳ እነሱ የሚያመልኳቸውን የከተማይቱን አማልክት አንድ ቀን ሰው መስለው በሰው ምሳሌ ይወርድ ይሆን ብለው የሚጠብቁ ይመስላሉ። ምክንያቱም ወዳው ነው ምጃ ይወሰዱት። እና እነዚህ ሁለት አማልክት መተው እንዳገኙአቸው ተሰማቸው። የነበረው አፈታሪክ ሁነት የሆነ ነው ይመስላቸው። እና ወዳው ለሃዋርያቱ የጣውት መስዋዕት የሚሆነውን ኮርማ አርደው ድራፍስ ሰው ለመሰዋት ፈለጉ ማለት እንግዲህ ተመልከቱ አንዱ ሀገር ታምባት ሚሰሩ ሲሰሩ አይሁድ በድንጋይ ወግራቸዋል ደሞ አንዱ ሀገር ደሞ ሲሄዱ ደሞ በጨለማ ውስጥ ያለ ህዝብ ደሞ በዚያ ፈተና ይቀበላቸዋል እነዚህ ሁለቱም እኩል ፈተናዎች ናቸው በድንጋይ መደብደብም አንተ አማልክ ተናክሽ ተብሎ ለነሱ የጠጃ መስዋዕት መቀረብን በራሱ ደረጃው እኩል ይሆነ ፈተና ነው እና ሁለቱም ሰይጣን ባግሊዎች ፍትም የሚያመጣው 
የፈተና አይነት ነው አንደኛውን ይከሳል አንደኛውን ያባበለ አምላክ አርጎ ይከርሳል አንዳንድ ጊዜ አሰተኞች ከሃዲዎች መናፍቃኖች አሳቶች ናቸው ብሎ ያስወራል ያ ደም አልተካል አልሳካ ደም ሲለው አማልክት ናቸው እነዚህ የተለዩ ናቸው እነዚህ ልዩ ናቸው እነዚህ ኳክብት ናቸው ይሳዋላችሁ ይታረድላችሁ ደም ብሎ በውዳሴ ከንቱ እግዚአብሔርን አገልግሎት በተደፈና መጣል ይፈልጋል እንግዲህ ይሄ መልክ በእኛም ዘመን እንደዚህ ሆኖ የኛ ዘመን አገልግሎት በሁለት በዚህ ሁለት ሁኔታ ውስጥ የታጠረ ነው አንደኛው እግዚአብሔርን ለመስላችሁ መኖር ስትወዱ ስትፈልጉ እናንተን የሚጠላ መንፈስ በሰዎች ላይ አድሮ እነዚህ አስተቶች ናቸው እንዳሰማቸው ውገሯቸው ግደሏቸው ብሎ ለዘምትባችሁ ይሞክራል በዚህ መንገድ ተጠብቋችሁ ካለፋችሁ ደግሞ ጣላት በሌላ መንገድ ደግሞ እናንተ የተለያችሁ ናችሁ ቅዱሳን ናችሁ ዋጋ ይከፈላችሁ ናችሁ ለክርስቶስ የተለያችሁ ናችሁ እናንተን የመሰለ ቅዱስ አድቅ የለም ብሎ ደግሞ በውዳሴ ከቱ ዳጣፋ ደግሞ ይፈልጋል እና ከሁለቱም ፈተናዎች እግዚአብሔርን ሊጠብቅ መጸለይ እና መጠበቅ እንደሚያስፈልግ እንማራለን እና እነዚህ ሁለት አግልጋዮች ጳውሎስ እና በርናባስም አማልክ ተወርደዋል ብለው ከበባቸው በከተማይቱ ፍት በተመቀደስ ያለው የዲያ ካህን ኮርማዎችና ያባ ክሊሎችን ወደ ደጃፍ አመጥቶ ከህዝብ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ ሐዋርያትም በርናባስ እና ጳውሎስ ግን ይሄን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሁ ሮጡ እንዲህም አሉ ልክ ሁኔታውን ሲመለከቱ የጃቸውን ተአምራት በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰሩትን ተአምራት ሰዎች የተረዱበት መንገድ የተበላሸ መሆኑ ሲያውቁ ልብሳቸውን ቀዶ ወደ ህዝቡ ሮጡ ከሰገነታቸው ወረዱ ምንድነው ልብስን ቀዶ መወር መወር መሮጥ ታላቅ ሀዘንን ነው የሚያሳየው ይሄ በመሆኑ ምክንያት ማዘናቸው ለመግለጽ ነው ምናልባት እዛው ውስጥ ጃይሁድ ማበረሰብ ይኖራሉ በዚህ ባህል የሚያቁት ይሄን ባህል የሚያቁ ሰዎች ይኖራሉ ልብሳቸውን ቀዶ ገጮ ሲገቡ ህዝቡ ሁሉ ደንግጦ ተመለከታቸው ዝም ማላሉ ገጮው ተናገሩ ልክ እንዳይ ደል ይሄን ሁኔታ እንደዚህ ብለው አስረዱ እናንተ ሰዎች ይሄን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን አሉ አሁን ያለ ነው ያው አራት ስራ ምራፍ 14 14 ላይ ነን እናንተ ሰዎች ወይ ለምን እንደነው እንዲምታደርጉት ምን ማለት ነው ለምን እንደነውኛን ማንረባውን ማንጠቅመው ባሮች እንደናንተ ጆሮ ያለን አይን ያለን ፍጥሮች አማልክት ብላችሁ ይጠራችሁ ልክ አይደለም አሏቸው ግን ምን እንደሚያገለጡት እኛ ምን እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን አሉ ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ አማልክቶቻችሁ ጆሮ አላችሁ አይሰሙም አይን አላችሁ አያዩም እጅ አላችሁ አይሰጡም እግር አላችሁ አይደርሱም እኛ ግን እንደናንተ ምን ሰማ ሰዎች ነን በርግጥ ነው ከአማልክቱ ይበልጣሉ ነው ጳውሎስ ከነ ዲያ ይበልጣሉ ከነ ሄርሜን ይበልጣሉ ነገር ግን እነሱን ግን አንነበሩ አሃዛብ ሞኞሽ ናቸው አይን ያላቸው ማያው ጆሮ ያላቸው ማሰሙትና ማለት ታምላክ ብለው ያመልካሉ እና ይሄ ልክ እንዳይደለ አስረዷቸው ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርን ባህርን በርሱ የሚያልዱ ወፈጥ ወደ ፈጠረው ወደ እግዚአብሔር ዘወር ብትሉ ዘንድ ወንጌልን ሰብካችኋለ ይሄ ከንቱ ነው እናንተ ምትሉትን ዲያንና ሄርሜንን ማምለክ ከንቱ ነው ጣውትን ማምለክ በባህሪያቸው አማልክት ያደረኑትን አምላክ አርጎ ማምለክ ከንቱ ነገር ነው አላችሁ ይሄ ያይሁድ ንግግር ነው ከንቱ ልማድ ይባላል አምልኮ ባድ ወይም ጣውትን ማምለክ ከንቱ ልማድ ነው ከንቱ ሆነ ጥቅም ይሌሎ ረብ ይሌሎ ማለት ነው ከዚህ ከንቱ ልማድ ዘወር ብላችሁ ሰማይን ምድሩን ያብሱ ባህሩን ወደ ፈጠሩ አምላክ ዘወር እንድትሁ እንድትመለሱ ወደ ወደ ባላችሁ እንድትሁ እንድትገ እንድትመጡ ወደ ምሽራችሁ እንድትሰበሰቡ ወደ አባታችሁ እቅፍ እንድትገቡ ወንጌልን ሰብክ መጣናል አሏቸው እና ሁኔታውን ወደ ወደ ወንጌል አጣጣ ቀየሩት እንደ ጳውሎስ እየተስተካከለ አግሎት ነበራቸው አግሎታቸው ሁኔታ ይቀየረው ነበር አሁን በዚህ ሰዓት ስለራሳቸው ብዙ ነገር ለመናገር እድላላችሁ ስለተፈጠረባቸውም ችግር በመደነቅ ለማውራት እድላላችሁ ግን እነሱ ይሄን ነገር ይተውና ሁኔታውን ቶሎ ብለ ወደ ወንጌል ዘወር አረጉት እናንተ መታደርኩት ልክ አይደለም ከንቱ ነው ከንቱ ይወታችሁ ከንቱ ማንነታችሁ ድርጊታችሁ ያው እግዚአብሔር ወደ ማምለክ ዘወር እንድትሉ ወንጌልን ሰብክ መተና ለላችሁ ከያ ከከንቱ ዓለም ወደ ያው እግዚአብሔር ዘወር ማያ መንገዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያገኘው አምላኩን ያገኛል ወልድ ያለው አምላክ አለ ወልድ የሌለው አምላክ የለው አለ ወልድ የትኛው አምላክ ፍልስፍና ነው 
ኢየሱስ ክርስቶስን ያላቀፈ አምልኮ ሁሉ በአጠቃላይ ሰው ወለድ ልብ ወለድ አምልኮ ነው ትክክለኛው አምልኮ ወደ ሰማይ የሚያደርሱ አምልኮ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር ለዓለም ያሳየው ሁነት ነው እና ከ ከንቱ ዓለም ወደ ምሻለው ወደ እግዚአብሔር ዘወር ማያ መንገዱ ለንሰብካቸው ለንሰብካቸው መተና አላሏቸው እርሱም ባለፉት ትውልዶች አዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ሄዱ ዘም ተዋቸው ከዚህ ሁሉ ጋር መልካም ስራ ገሰራ ከሰማይ ዝናም ፍሬን የሚሆንበት ምራት ሊስ ሲሰጠን ለባችንን በመበለና በደስታ ሲሞላው ራሱ ያለም ሰክር ራሱ ያለም ሰክር አልተወም አሁን ስለወነተኛው አምላክ ነው የሚናገሩት ሲናገሩ ግን መጥነው ነው የሚናገሩት በሚያቆት የውቀት መጠን በአድሱ ኪዳን የወንጌል መገለጥ መጠን በብሉ ኪዳን ይሄ ቋንቋ መጠን አልተናገሩ የተናገሩት በዛን ዘመን ለነበሩት ለልስጥራን ሰዎች በሚገባቸው መጠን በወረደ በነሱ ደረጃ ባለ ቋንቋ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ረብስ እንደፈጠረ አስረዱ ያ አንድ ነገር አንድ ዑነት ነው ሰማይን ባህርን የብስን የፈጠረ ዲያ አይደለም ሄርሜን አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ምንድን ያሉት ነገር ግን አሃዛብን በራሳቸው ሐሳብና በራሳቸው መንግስት ሲሄዱ ቸላላቸው ተዋቸው በመርጫቸው ውስጥ አልገባ ይሄ አምላክ ነው የታ አምላክ ነው ኃይል አለ ይብሎ ሰማይና ምድር የኔ ነው ብሎ በመድር ላይ ምርቱ ሰዎች በራሱ ፍቃድ በግድ ሚገዛ አምላክ ሳይሆን ንጻነትን የሚሰጥ ሰዎች ከወደዱት የሚያመልኩት ካልፈለጉት ደግሞ እንደወደዱት እንዲሄዱ የሚታዋቸው አምላክ መሆኑን አስረዱ ምንድን ነው ያሉት እርሱ ባለፉት ትውልዶች አሃዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ወደና ሄዱ ዘን ታዋቸው አላስከደዳቸው አስከድዶ ዲክታተር ሆኖ አልገዛቸው በራሳቸው ፍቃድ የሚፈልቁት እንዲያደርጉ ታዋቸው ከዚህ ሁሉ ጋር መልካም ስራ ነው እየሰራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበት ምራት ሊሰጠን ለባችንንም በደስታ ሊሞላው ራሱ ያለ መዘክር አልተወም እንዲም ሆኖ በታውትም በራሳቸው መንገድ ቢሄዱ መልካም ስራ መስራቱን አልተወም ክብር ይገባው ሁሉ ግዜም ቢሆን እግዚአብሔር መልካም ነው ምንለው እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ነው በመከራቀም ሽተጋ ስለሆነ ነው ለሰው ሁሉ ለሰው ሁሉ ማለት ነው እከሌ ቀድስልኛል እከሌ ዘምርልኛል እከሌ አሳት ይከፍለኛል እከሌ ያጥልልኛል ብሎ ለነሱ ጨምሮ አብዝቶ አድልቶ አይደለም ለሶ ሁሉ ጻሃ ያወጣ በዚህ ምክንያት ልባችንን በመበደና በደስታ ሞላ ለሰው የሚገባው ለፈጥራታዊ ሰው የሚገባው ሁሉ ሳይከለክል ኖራ እንግዲህ መጋቢ ደስታን የሚሰጥ ፍታዊ አማጋዝን ያልሆነ ንጻነትን የሚሰጥ ሰማይና ምድር የውሱን የፈጠረ አምላክ እንዳለ በደም ባጭር ቋንቋ ተንተን ባላ हिसाब ለልስጥራን ሰዎች ወንጌል ሰበኩ አሁን ይሄ ወንጌል ይመስላል አሁን ክርስቶስ በርቶልናል ምትሉ ሰዎች እስቲ በደም ብስሙ አሁን ለን ይሄን ቃል ሱሰሙ ጳውሎስ ወንጌል ይሰበከ ይመስላችኋል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሮሜን ካልተቀሱ ራያንን ካልተቀሱ ወንጌል አልተነገረ ብሎ የሚያስቡ ብዙ አሉ በምን ኖርበት አለ ማለት እንደዚህ ካልተቀሰ ሌላው ስብከት ማመቻመች ነው ብሎ የሚያስቡ አሉ ስለዚህ እንደ ተነሳ ድርግም አርጎ የወንጌልን ሐሳብ ከራሱ ስምት ጋር ደባልቆ የሰው መረዳት ጫፍልቆ ሰድቦ ረግሞ የሚያልፍ አገልግሎት በመጣራችን ላይ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። በቃ ኢየሱስ ፕሮቶሌኛ ለሚል ሰው በዚህ መጣው ጀምሯል። እንደ ጳውሎስ ኢየሱስ ተባራለት ማን አለ? እንደ ጳውሎስ ኢየሱስን ያየ ማን አለ? ከሱ ጋር ቃል ለቃል የተነጋገረ አፍላፍ የተወቀቀሰ ከሱ በቀር ማን ነው? ነገር ግን ሐላፊነት የሚሰማው ሰው አድርቆታል ኢየሱስ ክርስቶስ እና በምን ይደብት ቦታ በምን አገልግሎት አገልግሎት ባለንበት ዓለም ሰዎችን ስናገልግል ሰዎች ወደ ብርሃን እንዲመጡ ለንዳባብላቸው እንደሚገባ የሚያሳይ ነው ይሄ የጳውሎስ አገልግሎትና ቅዱስ ጳውሎስ የሰዎችን መረዳት በተጠበቀ መንገድ ስለ እግዚአብሔር ክብር መሰከረላቸው እግዚአብሔር ራሱን ያለ መሰከር እንዳልተወም ነገራቸው ይታለ ይላሉ የልስጥራን ሰዎች የታለ እናንተ አለ ምትሉት አምላክ የታለ ይላሉ እና እግዚአብሔር ያለም ስከር ራሱን አልተወበ ሰማይን ተመልከቱ ሰማያት ክብሩን ይናገራሉ ዳይት እንደተናገረ የወቅቱ መፈራረቅ የዘናው መዝነብ ጻሃዩ መውጣት ለሰው ልጅ የመኖር ህልውና የተስተካከለ ስራት መዘርጋቱ ምግቡን መጠጡን ደስታውን ተድላውን ስትንፋሱን ህይወቱን የሚሰጥ አምላክ ባይኖር ኖሮ በዚች ምድር ላይ እኛ ሰዎች መኖር አንችልም ነበር ስለዚህ አምላክ እንዳለ የምናየው ዓለም ሁሉ ምስክር ነው እግዚአብሔር ራሱን ያለም ስከር 
አልተው ይሄን በሰሙ ጊዜ ይሄንንም ብለው እንዳይሰውላቸው ህዝቡን በጽንቃስ ታዋቸው ሁኔታው በህዝቡ ከፍተኛ ዘናቆ ስለመጣ ከ ወደነ ጳውሎስ በጽንቅ ታው ብለው አስተዋቸው ማለት ነው እና አገልግሎት ማለት ዘርፉ ብዙ ነው አገልግሎት ማለት በጭግር ጊዜ አቋምና ለመቀየር ነው እንዳያችሁት በድንጋሊ ወገሮ ሲሉ ሀገር ነቀየ ፍጣ አቋም አልቀየሩ እምነት አልቀየሩ መንገድ አልቀየሩ ሁለተኛ አገልግሎት ማለት እግዚአብሔር ክብር ተጠብቆ መኖር ነው በአግሎት ውስጥ ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን ውዳሴ ምስጋና አማልክት የማድረግ ጣባ ያላቸው ሰዎች ወደኛ እንደሚመጡ ማሳያ ነው ያን ጊዜም ቢሆን የእግዚአብሔርን ክብርና አምላካዊ መብት መጠበቅ ነው አግሎት ማለት ይሄን ያሳየን በነ ጳውሎስ ይወት አግሎት ማለት ደግሞ ፍቅርና መረዳት ነው መናገለግለውን ህዝብ እንዴት ነው ቢረዳን እንዴት ነው ቢሰማን ብለን በስሜቱ በመረዳቱ መጠን ሰማያዊውን ፍትፍት ማቅረብ ነው እና እንዶ አጥንቱ ሳይ ወተቱን ማቅረብም ጭምር ነው ሰውን ህፃን ይሁን አዋቂ ይሁን ለክቶ ማስተባረም ጭምር እንደሆነ በእነዚህ አግልጋዮች አባቶቻችን በነ ጳውሎስ ይወት እንማራለ አግሎት ማለት ከዚህ ዓለም ግፊት ራስን መከላከልም ጭምር ነው ሊሰውላቸው ሲል በጭንቅ አስተዋቸው በጭንቅ ምንኖርበት ዓለም ነው በጭንቅ የሚወዱን ማስጨንቆናል ሚጠዱን ማስጨንቆናል የሁለቱን ግፊት በመንፈስ ቅዱስ ሰገዛ ተቋቁሞ ሚዛናይ ሆነ መኖር ነው አግሎት ማለት በዚህ ቦታ የምንረዳው ይሄን ነው ያውራ ስራ ምራፍ 14 ቁጥር 19 አይሁድ ግን ካንጾኪያና ከኢቆኒዮን ወጡ አይሁድ አይሁድ ግን ካንጾኪያና ከኢቆኒያ መጡ ህዝቡን ሁሉ አባበሎ ጳውሎስን ወገሩ ዲሞተ መስሏቸው በከተ ከተማ ወደ ውጪ ጎተቱት ደቀመዛሙርቱ ግን ከበውት ሳሉ ተነስተ ወደ ከተማ ገባ አሁን በልስጥራን ያለው አግሎታቸው የተሳካ መጣ የተሳካ መጣቱን የምታውቁት ድንጋይና ድንጋይ የሰበሰቡ ሰዎች ካንጾኪያ መጣታቸው ነው በልስጥራን እንዳሉ ሲመለከቱ ባንጾኪያ ያሉ አይሁድ ተሰብስበው መጡ የመጡት ድንጋይ በድንጋይ ለመደብደብ ነው ጳውሎስ ይሄ እንደማድረጋቸው ደግሞ ለአሃዱ አምላክ ለአንዱ አምላክ እንደቀኑ የሚቆጥሩ ለሃይማኖታቸው እንደቀመ የሚቆጥሩ ናቸው ከጥንት ተጀምሮ በኢትዮጵያ ስትታወቀ የነበረችው በእንደዛ ነሰዎች ነው እግዚአብሔር መንግስት ስትገፋ አይነበረችው ጌታ እንዳስተማረ እግዚአብሔር መንግስት መካከላችሁ ናት ግን ትገፋለች የምትገፋው ወራሽ ወራጆች የመሰሉ በሰዎች የመሰሉ ሰዎች ላይ ነው የምትገፋው የበለጠ ማለት ነው ባለፈው መራፎች አይተናል ሃይማኖተኛንን ብሎ ሚሉ ሰዎች የሚያጠፉትን ጥፋት ያክል ያላመኑ ሰዎች አጠፉ እና ጳውሎስ ለመቅደል ካንጾኪያ መጡ ባንጾኪያ የነበረውን ፍሬ ባንጾኪያ የነበረውን አግሎት ውጤት ያውቃሉ ስለዚህ ይሄን ጉዳይ በልስጥራን ደግሞ እንዳይደግሙት ነው መንፈስ ቅዱስ ያን ስራ እንዳይሰራ ለማስቆ ተሰስሮ ድንጋይ ይዘው መጡና ሐዋርያው ጳውሎስን ታናጋሪውን ገደደበት የሞተ መስሏቹ ተውት ይዱ እስኪ ሞደት ተበደቡት ማለት ነው እንግዲህ ከክርስቶስ ጋራ ለኖርስ ብቻ ሳይሆን መከራም ልንቀበል ተጠርተናል እንደ አለ ጳውሎስ አብሮ የሞተ አብሮ የወደቀ አብሮ የተተበደበ ደግሞ አብሮ የተነሳ ነው እንግዲህ የተሰበከው ወንጌል መስበክና ማገል የሚወዱ ሰዎች ይህንና ምን ነው ሊመጡ ይገባል የዘበል ልጆች ማስተማር ፈልጋለሁ መዘመር ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን አስተማገል ፈልጋለሁ ይላል እንደናንተ ባረገኝ የሚለው አሉ እንደናንተ ባረገኝ ሲባል መስቀሉን ማብሮም ጭምር አንድ ላይ ጭምር እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋል ሰው እንደ እግዚአብሔር አገልግሎት ሆኖ ሲፈልግ ክብሩን ብቻም ሳይሆን መስቀሉን መገደሉን መደብደቡንም ጭምር መቀበል ይችላል ወይ ወጣ ይቃለበት ወደዚህ ወደ ወልሰም ይባል አገር ውስጥ አንድ አባት ነበሩ አባ ወልሰም ሳይ ተባሉ ብዙዎች አኩ ታቋጫውላችሁ በጥምቀታቸው ይታወቃሉ ወደ 3 አራት ሚሊዮን ህዝብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈቱ አጥማቂ አባት ነበሩ ብዙ አወነ ዶስቆሮስ ተብሎ በኋላኛው ዘመን ጳጳስና ተቀበለው ነው ወደዛኛው ዓለም ሄዱት ያረፉት እና ሳቸው በሽምግልናቸው ጊዜ ጸጋቸው ታላቅ ነው ገና ከቤታቸው ሲነሱ እጭ ዳዳር ያለው አጋንን ቱሉ ይጮሃል እና የሳቸው ጸጋ የሚያስጨበጭብ የሚያስጠንቅ ዝና ዜና ሆኖ የሚወራ ስለነበረ አንድ ወጣት ልጤካቸው ሄደ 
ለአርፎ ጥቂት ጊዜ እንደቀራቸው ማለት ጠይቃቸው ሄደና ገራቸው ስር ወድቆ አባቴ ያላቸው በርሶ ላይ ያለው መንፈስ በኔ ላይ ጥፎ ነው እንዲመጣ እለምናለሁ ብሎ ገራቸው ስር ወደቀ ይሄድ ሲመጣ አባው ለፍን ሳይ እጥፍ እንዲሆን ነው የፈለገው ኤልያስ ለአንርክ ሲል ኤልሳ እንዳረገው ማለት ባንተ ላይ ያለው መንፈስ ጥፎ ነው የምጣብኝ ብሎ ባለ በእምነት ለምን ሆነ ነበር ሆኖ ለፈ ናሳቸው ይሄን ልጅ ምን አሉት ልጄ በኔ ላይ ስኳር አለ አለኛ ስኳር በሽታለኝ ሁለት ጥፋንተ ላይ መጣ ተቀበል አለ እኔ ደም ብዛት አለብኝ ደም ብዛት ሁለት ጥፍ ሆኖ አንተ ላይ መጣ ተቀበል አለ አጋንን ይጣላኛል እንቅልፍ ይነሳኛል ይጥለኛል አንዳንድ ጊዜ ታገለኛል ይሄን ለማድረግ ሁለት ጥፍ ተዘጋጅ ተዘጋጅታል ከተዘጋጀ በኔ ላይ ያለው መንፈስ አንተ ላይ ሁለት ጥፍ ይሆንልሃል አላሉት ተነሳ ልጅ አባቴ ቀርበሉ አልችልም ብሎ ይል ያቹ የእግዚአብሔር ጸጋ ከፈተናው ጋር ከድንጋው ጋር ከመደብደቡ ጋር ከመጣሉ ጋር ከመናኡ ጋር ነው የሚሰጠው እና ድና ገለግል سنመጣ ሁለቱን ነገር ተቀበለልን ለኖር ተዘጋጅ ተምጣታለብ በተለ በዚህ ዘመን ትክክለኛው የወንጌል አግሎት ስለመጣ ይሄ በዚህ ዘመን ትክክለኛው ስደት አለ በዚህ ዘመን ትክክለኛው ስደት ማለት ትክክለኛው ሰው ከቤተሰቡ ከቤተክርስቲያኑ ከወገኑ ከማህበሩ ከጉባኤ ቋድኞቹ ምልይበት ያለ ምንም ወንጀሉ ማለት ነው ያለ ምንም ወንጀሉ እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ነው ለምን እንደው ክርስቶስን መምሰል የሚወዱ ሰዎች ይሰደዳሉና ማለት ነው ይሄን ተቀበሉ ለመኖር ተዘጋይቶ ስለመጣ ጳውሎስ ከአንጾካ የመጡ ሰዎች ሲገዙ ሲደብደቡት እንደሞተው ነው ሲጥሉት ወድቆ ሄደ ወድቆ ጥለውት ሄዱ አቋሙን ግን አልቀየረ ጳውሎስ ይሄን ጉዳይ ስለተቀበለ ድንጋዩን በትግስት ይቀበል ነበር መደብደቡን በትግስት ይቀበል ነበር እግዚአብሔር ካልከተ ላይ ሞትምና እሱም እንደሞተ መስሏቸው ጥለውት ሄዱ ደቀመዛ ምርት ከበውት ሳሉ ተነስተው ወደ ከተማ ገባ በነገውም ከበና ባስካ ወደ ደርቤን ወጣ አሁን አሁን ጳውሎስ ተደብደቦ ነሱ ከሄዱ በኋላ ደሙን ይጣለገ ተነስተው ወደ በርናባስ ሄደ አያቹ በቃ ሞቷል ጳውሎስ ሳውል ሞቷል ይድሮ ሰው ሞቷል ይድሮ ጀግና ቢኖር ኖሮ ማን ነው የነካው ነበር ይድሮ ጀግና ከፈረስ ላይ ወድቋል ደማስቆ መንገድ ላይ አሁን አዲሱ ሰው ነው ጳውሎስ አዲሱ ሰው ጳውሎስ ስለ መኖሩ አይደለም የሚከራከረው ስለ ስጋው ክብር አይደለም የሚከራከረው ስለ መሰደው አይደለም የሚከራከረው በኢየሱስ ክርስቶስ አልተሰበከ ወይ ነው ኢየሱስ ልብ ጥያቄ ሸክሙ እሱ ነው ጌታዬ ሳይሰበክ አልሙት ነው እሱ እንጂ የሱ ጉዳይ ምንም አይደለም እሱ የሱ ጉዳይ ሞቷል የሱ ጉዳይ ስለሞተ ከወደቀበት ተነስተው ደሙን ጠርጎ ወደ በርናባስ ሄደ ከበርናባስ ጋር ወደ ደርቤን ወጣ ማለት ነው ቁጥር 22 ላይ ያለ ነው ያው አራስ አራት ላይ በዚያችም ከተማ ወንጌልን ሰብከው እጅ ደቀመዛሙቱን ካደረጉ በኋላ የደቀመዛሙቱ ልብ የደቀመዛሙቱ ልብ ይያጸኑ ባይማው ጸንተው እንዲኖሩ የመከሩና ወደ ዘበል መንግስት ለብዙ መከራ ነገር ባዘን ያስፈገናል ይያሉ ወደ ልስጥራት ወደ ኢቆኒዮም ወደ አንጾኪያም ተመለሱ ወደ እዛም ያሉትን ሰዎች አጸንኗቸው አዲስ ክርስቲያኖች ተመስሎም ያሉት ቀደም ብለው እንግዲህ ሰሙናቸው ከነሱ አፍ አጸንኗቸው በመጀመሪያ ያስተማራቸው ይሄዶ ደሞ ደግሞ ያጸንኗቸዋል በሃይማኖታቸው እንዲጸኑ አደረጓቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ማለት ነው ሃይማኖት ብዙ ሐሳብ አለው ሃይማኖት ብዙ ነው ዘርፉ እና ጳውሎስ ግን ጽኑ ያሏቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ባለው ሃይማኖት ነው ኢየሱስ በሚያምኑ ሃይማኖት ላይ ጽኑ ያሏቸው ባለም ላይ ብዙ እምነቶች አሉ ታውቃላችሁ ዋና ዋና የባሉት እምነቶች ምንድን ናቸው ከክርስቲና ቀጥሎ እስልምና አለ እስልምና አንድ አምላክ የማይወርድ የማይወለድ አምላክ አለ ብሎ ያምናል እስልምና በቀን አምስት ጊዜ መስከት ረማዳን ለመጾ መካመድ ያጸርቃል ብለ ያምናል ይሄ አይማኖት ነው ሸንቲዮዝም ይባል እምነት አለ በአለም ላይ ጃፓኖች አካባቢ የሚመለከ ነው አምላክ ራሱን በተላጁ ቁሳካላት ላይ ገልጣል ብሎ በጻሃይ በነፋስ በዛፎች ላይ ይገልጣል ብሎ ስለሚያስቡ ብዙ አማልክትን አምላክ አርገው የሚያምኑ ሸንቲዮዝም ይባል እምነት ተከታዮች አሉ ይሄ አይማኖት ነው በአለም ላይ ጁዳይዝም ይባል እምነት አለ የጥንቱ ያብርሃም የነ ሙሴ እምነት ነው ይመጣል 
አዳኝ ይመጣል ብሎ ይነገር ያለ ያምነት በዛሬ ዘመን ያለው ጁዳይዝም ግን የመጣው ያለ ተቀበለ እምነት ነው ኢየሱስን ለዲያብሊ አይደለም ብሎ ያመነ ስለሆነ በዚያ አስተሳሰቡ የተከነነ እምነት ነው ሌላው ሂንዱይዝም ይባል እምነት አለ ሂንዱይዝም ሂንዱም እንደዚህ ነው ሁለት በሁለት አማልት ላይ ራሱን አምላክ ይገልጣል ብለው በሁለት ምስሎች ላይ አማልትን አድርገው አምላክ በእነሱ ላይ መንፈስ ሆነ ሳትሯል ብለው ምስሎች ላይ ጸሎት የሚያደርሱ የሂንዱይዝም ተከታዮች ናቸው የተጻፈ የተዋቀረ ጠንካራ የእምነት አሳሰብ ባይኖርም ሂንዱይዝም ግን አንድ አምላክ አለ ግን ራሱን በአቆስ 20 አካላት ላይ ይገልጣል ብሎ ትንሽ እንደ ሼንቶይዝም አይነት እምነት አለ ያለ ተሳሰብ ያለው በእንድ አካባቢ አለ ቡዲዝም አለ ባለሙያ ትልቅ ተከታዮች አሉት ቡዳ የተባለ የልጆች አባት የሆነ አንድ ሰው በሰረተው እምነት ነው ይሄ ደግሞ ራስን የማንቃት በዚህ በዮጋ አጥበብ መንፈስን በማንቃቃት ራስን የማብቃት መንፈሳዊ ስልጣና በመወሰድ ራስን ንቁ አርጎ አምላክን ማግኘት ይችላል ብሎ የሚያመና አሳሰብ ነው እነዚህ ሁሉ ዋና ዋና ምንቶች በአለም ላይ ሃይማኖት ይባላሉ የክርስቲና ሃይማኖት ግን የሚለይበት ምክንያት የእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ኃጢያት ዋጋ ሊከፍል ከሰማይ መጥቷል ብሎ ያምናል እናንተ በሱ ሞት ምክንያት እዳ ተከፍሎላችኋል ብሎ ያምናል እዳው ስለተከፈለላችሁ እሱ ሞቱ እናንተ መጻወታችኋል ብሎ ያስተምራል በጸጋው በመህረቱ ድናቻ ብሎ ያስተምራል ስለዳናችሁ ደግሞ በቅድስናት ኖሩ ዘን ግዴታ አለባችሁ ሐላፍነት አለባችሁ ብሎ ያስተምራል በኢየሱስ ክርስቶስ የተገኘውን የተሰጠውን ያን ትልቅ ጸጋ ደሞ በስፌት ሳይተረከውን አምላክ አብንና መንፈስ ቅዱስን አንድም ሶስትም ብሎ የሚያምን እምነት ነው ክርስቲና ጳውሎስ እነን እምነት ነው ጸንተ ይዘው እንዲቆዩ ይመከራቸው ማለት ነው በእምነታቸው ጸንተው እንዲቆዩ አጸናቸው መከራቸው ወደ ጣቤል መንግስትን በብዙ መከራ አንገባ ዘንድ ያስፈለገናልና ያያል ወደ ለስጥራ ወደ ኢቆኒዮን ወደ አንጾቲያም ተመለሱ አሁን መከራ ያለው ከዚህ ቀደም እንዳያችሁት ለስጥራን አንጾኪያና ኢቆኒያ ነው እነዚህ ሰዎች የተለበደውበት የተገደሉበት የተወገሩበት ከተማ ነው ተመልሰው ሄደዋል ምንድነው ሞት የማይፈራ አገልግሎት ነበራቸው ማለት ነው ማንንም አይፈሩም ነበር ለምን ወደ ዘያር መንግስት ለመግባት በብዙ መከራ መጓዝ እንዳለባቸው ያምኑ ነበር በእውነት ኢግዛቤል ጸጋ ብቻ ሳይሆን በጸጋው ውስጥ ያለውንም የጸጋውን መንገድ የመከራውን መንገድ ወቃም የሚችል ትከሻ ኢግዛቤል ሁላችንም ያድለን ጸጋው ማመን ከቀላል ነው ኢግዛቤል አዳነ ክርስቶስ ሞተ ለም ብሎ ማመን ቀላል ነው ከሱ ጋር መሞት ግን ከባድ ነው ከሱ ጋር መሰቀልን ግን ማመን ከባድ ነው እና እምነቱ ሙሉ የሚሆነው ኢየሱስ ተሰቀለ ለም ብቻ ሳይሆን ተሰቀይ ይዛለው ከሱ ጋር ብሎ ማመንም ጭምር ነው በየቤተክርስቲያኑም ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ ጦሞ ከጸለዩ በኋላ ላመኑበት ለጌታ ደራ ሰጥቷቸው አሁን አግሎታቸው ሐላፍነት የተሞላው ነበር ያገለገሉትን ህዝብ በመጀመሪያ የሰበኩትን ህዝብ ወደ ክርስቶስ መልሰዋል ክርስቲያን አድርገዋል አጥምቀዋል ቆይቶ ደግሞ እንዲጸኑ አስተምረዋል በኋላ ደግሞ በየከተማው የዘሩ ደግሞ ለዚህ በዛ ከነሱ መካከለ ደግሞ መንፈሳዊ ጥንካሬ ያላቸው ነሬዎች ያደረጉ ቀሳውስት ያደረጉ አባቶች ያደረጉ የሾሙ እጃቸውን ጭ ነው ለካሁን በእኛ ዘመን እንደሚደረገው ካህኑ ላይ ቄሱ ላይ ጅን እንደሚጫ ነው አይነት ስርዓት አድርገው ጾመው ጸልየው ለጌታ አደረ አሰጣቸው ካህኑንም ህዝቡንም በእግዚአብሔር አደረስ ብለው ይሄዱ ነበር ምክንያቱም መንፈሳዊ ስራ አለቃው እግዚአብሔር ነው ባላደረው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ተቆጣጣሪው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ካህኑም ቢሆን ጳጳሱም ቢሆን ሰባኪውም ቢሆን ዘማሪውም ቢሆን ምእመኑም ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት እንዳለ ካመነ ችግር ይለ እና በጌታ ፊት አደረስ አሰጣቸው ሄዱ ማለት ነው የሰው ልጅ የእግዚአብሔር አደረ ነው አግሎት ብዙ መከራ ቢኖር የማይተው ለዚህ ነው አንዳንድ ነዚ ምን ይቀልብ ስማቹ ከመይጠፋ እንደ ችግር ውስጥ ከመትገበ ለምን አተውትም ይላሉ ሰዎች መፍቴ የሚያረጉት መስቀሉን አስቀምጠው መጣተን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ግን አደራ ነው የእግዚአብሔር አደራ ነው ያምላካው አደራ ነው አግሎት አምላካው አደራ ነው መስበክ መዘመር ማገድ መንከባከብ አምላካው አደራ ነው ይሄን ማድረግ ያልቻለ አግልግሎት በእግዚአብሔር ፊት መንግስት ምን ይላል በእግዚአብሔር መንግስት ምን ብሎ ይመልሳል መልስ እና ረኛ ሁሉ ጊዜም ቢሆን በበጎች ፍት የሚወድቀው አደጋ የታገሰ በጎች መጠበቅ አለበት እና እንደዚሁ እነዚህንም አገልግሎዎች አደራ ብለው ወደ ወደ መጥበት ተመለሱ አደራ አሏቸው በፒስዲያም አልፈው በፒስዲያም አልፈው ወደ ፕንፊሊያ መጡ 
በፐርገንም ቃል ነው ከተናገሩ በኋላ ወደ አጣሊያ ወረዱ ከዛም ስለፈጸሙት ስራ ለዚያብየ ጸጋ ደራ ወልሰጡበት ወደ አንጾኪያ መንበርከብ ተመለሱ በተነፋ እስያ አገሮች ወዳሉት አገሮች ተመላርሰው ሄደው እንደዚሁ የእግዚአብሔርን ስራ ከሰሩ በኋላ ወደ ተላኩበት እናት በተክሳን ሆና አጣራ ጆን ጨና ደራ ወደ ሰጠቻቸው ወደ አንጾኪያ ሶሪያ ተመለሰው በመርከብ መጡ በተረሱም ጊዜ አንጾኪያ በመርከብ በተረሱም ጊዜ በተረሱም ጊዜ በተክሳኑን ሰብስበው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ያደረገውን ሁሉ ለሃዛብም የሃይማኖትን ደጅ እንደከፈተላቸው ተናገሩ ከደቀ በዛሙርቱም ጋር አያሌ ቀን ተቀመጡ አሁን ከብዙ ወራት ጉዞ በኋላ ምናልባት ከአመታት ጉዞ በኋላ ወደ አንጾኪያ ሶሪያ መጡ በቀመዛሙርት በሶሪያ በተክሳን ውስጥ አሁን የሚያገለግሉ ነበሩ ተቀምጠው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር አስተሰራው ስራ ተረኩላቸው የእግዚአብሔር አገልግሎት ስለዚያብሔር ይናገራሉ ነጭ ሰዎች ለናገር ቢሉ ስላሳችን በናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ተወግቶ ግሬ በድንጋተ ደብድቤ አምላክ ነው ብለው ይሰውሉ ይፈልገው እንደዚህ ያድርገው ብለው እንደዚህ ብለው ማለት ይችላል ራሳቸው መስፈክ ይችላል ነጭ ሰዎች ነገር ግን ራሳቸውን አልሰበቁ እግዚአብሔር ያደረገላቸው ስራ ተናገሩ ጌታ ኢየሱስ እንዳለ ምንም ነገር በታደርጉ የማንጠቅም ባሪያንን በሉ ብሏል ማንጠቅም ባሪያንን ብለው በመንፈሳቸው እንዳመኑ ማሳያ ነው የሰሩትን እግዚአብሔር እንደሰራ ተናገሩ ማንንም ያለዘር ፍቃድ አሃዱ አብሎ መስበክ አይችልም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ መስበክ አይችልም እጆቹን አንስቶ ሰዎች ነው ለቤተሰብ አንዲት ሰበሰቡ የወንጌልን ቃል ተናገሩ መጥራት አይችልም እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር የማንንም ቃል አይደመጥ ይሄ ስለገባቸው እግዚአብሔርን ባግሎታቸው አከበሩት እግዚአብሔር አገዘን ብለው ታላቅነቱን ስራው ለቤተ ክርስቲያን መሰከሩ ከደቀም ዛሙርቱም ጋራ በሶሪያ አንጾኪያ አያሊቀን ተቀመጡ ያዋራ ስራ መራፋ ተራት ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ያነባባችሁ በደንብ አርጋችሁ በተለይ በተገለግሉ አገልግሎዎች በሰንበት ቤት ውስጥ በተገለግሉ ማበራት ላይ በተገለግሉ በእያ ሀገሩ በየ ምድሩ በአለም ዘዙሪያ ያላችሁ ወንጌል ሰምታችሁ ማታቁ ይሄን ወንጌል ይሰማችሁ በደንብ ይያገናዘባችሁ ለሌሎች ሰዎች ምን ርስ ከመንገድ ድረስ በደንብ አርጋችሁ ወራታችሁ ለተመረከቱበት ይገባል ምቹ ለሆነ እየቀዳችሁ አስቀምጡስ ቤታችሁ ማስተማር አይሆናችኋል የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜም ቢሆን በነጻ የሚፈስ የህይወት ሆነ ነው እየቀዳኩ ጠጡ ከተናጋሪው ላይ ወረዱና የእግዚአብሔርን ሐሳብና መልእክቱን ስሙ እግዚአብሔር ልባችሁና ጆራችሁን ይፈውስ የሰማኑን ቃል በልባችን ጻፍልን እግዚአብሔር ቸርነት የነፋችን ድንገት ማለም ጸሎት በወላችን ላይ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ